欢迎回到我的频道，今天我们来聊洗发水。相比于女生的长发，我不会购买护发素，也通常不会购买发膜。现代人都有的问题呢，就是熬夜和压力，所以我更加在乎预防脱发这一个诉求。不知不觉呢，买洗发水呢也成了我的一个爱好。目前来说没有特别严重的脱发问题，但是和面部护肤一样，预防大于治疗。而洗发水呢，没有那么多的玄幻科技，所以我更加偏重于感受。现在就开始说一下我使用的那些洗护产品吧。Revitalash 瑞瓦德丰盈洗发水，在之前的开箱视频有提过。虽然刚打开闻起来有一点点塑料的味道，我之前有讲，洗完之后有一点像淡淡的青苹果味道，但其实官方有说它是柚子味。虽然它的留香还是蛮好闻的，但是打开之后千万不要放太久。有段时间没用之后呢，它这个塑料味呢比原来更重了。用它刚洗完头发呢，会比较干涩，即便你从未做过染烫，也会有这样的现象。在意的话可以搭配。配护发素或者发膜，头发自然风干就会有非常轻盈的感觉。作为一款比较贵价的防脱洗发水，包装虽然简单，但是看着非常的高级。它的定价注定它的成分不会差，各种多酚抗氧化作用呢也比较全面。亚麻蛋白可以防止头发断裂，枇杷叶可以缓解头发稀疏，柳树皮轻微去角质等等。会买这个品牌呢，完全是因为在小红书刷到一个博主，他说配合这个洗发水和头皮精华呢，在他的额头。长出了很多细碎的绒毛，这一点呢就让我很心动。它的这个头皮精华呢是做成这种泡沫状，算是同类产品里面涂抹起来最方便的，因为不会滴落。但也因为是泡沫状，用起来飞快。官方是说能按一百八十下，大概两到三个月，但实际上一个半月一定会用完。虽然依旧采用了对标面部护肤品的美容成分来做头皮精华，但实际上直到我使用完。我是没有看见任何效果的。当然，头皮类的精华肯定是要长期大量使用的。鉴于它的价格呢，其实选择就更多了，所以我应该不会再考虑这个品牌。前段时间很人气的以色列发膜。Go to Cola 品牌的名字其实指的就是鸡血草，富含维生素，可以促进血液循环，更新皮肤细胞，并且有防止脱发的作用。里面还有唯一的颗粒，起到焕活发根，一样可以促进血液循环。会买它的原因呢，完全是被张小慧种草。尽管我对润发产品呢，其实没有任何兴趣，因为我是短发加油头，其实是不需要的。据说用了这款产品呢，第二天头发会非常的丰盈，而且它可以直接作用于头皮上，这样就很让我心动了。绿色的这款呢，本来就是适用于油性头皮、细软发质的，很符合我的状态。它的质地呢，和传统发膜一样柔滑。唯一的颗粒在揉抹过程中就会融化，而且一分钟就可以清洗，并且很容易洗掉，没有丝毫的黏腻跟硅感。的确，洗后的头皮很放松。这是一个二零零六年成立的沙龙品牌，而且它非常非常香，是类似那种女性荷尔蒙的气息，是欧洲人非常喜欢的那种很浓烈的香味，带有一些些艳俗，所以比较不推荐男生使用，因为它的留香味很持久。通过这个产品呢，大概会。了解到张小姐的喜好，用了这款发膜以后呢，我这个大油头直到第二天下午呢，发丝依旧是轻盈的，所以它确实具备这种丰盈的效果。另外，他们家还有一款黄色的发膜呢，是主要针对经常染烫造成头发干枯的时候使用的，它不可以用在头皮上。值得一提的是，这个在中国突然爆火的沙龙品牌呢，无论是在 YouTube 还是 Instagram， 它的关注人数都不是很多。米莲卡威。算是最早一批被张小慧捧红的产品，和刚才的发膜一样，也是非常女人香，有一点点像潘婷的味道，但是更浓烈。看来张小慧真的非常喜欢很有女人味的产品。比起刚才的发膜。它的外观设计呢，更加具备现代感。作为西班牙的贵妇品牌，它的成分表依旧很华丽。即便是主打控油的基础洗发水，依旧含有很多对头皮很好的成分。鱼子精华富含脂蛋白的复合物，各种氨基酸、微量元素就不用多说了，也是他们家的当家成分。控油的这款呢，含有有机活性炭，可以吸附油脂，去除异味。当然，这么香的味道，其实掩盖异味呢是很容易的。富含矿物质的生物
瘤呢有很好的抗菌性，对头屑以及发红、炎症都有很好的缓解作用。洗完之后，能够明显感觉到发丝在顺滑的基础上是有些些的涩感的，所以它确实具备控油的能力。这个品牌非常贴合贵妇保养品的诉求，将完美的成分、美好的使用感以及极其浓郁的香味。如果你喜欢小清新风格呢，就比较不推荐。下面是欧贝清的这款咖啡因洗发露，是在一家主打清仓的店铺看到，顺便一起买的。我也比较喜欢小众的品牌，可是却意外的发现非常好用。其实它是来自于德国的百年防脱品牌，而且咖啡因的渗透技术是有专利的，在我国发卖呢也是有特字批号，不仅对雄脱有效，也可以缓解遗传性脱发。所含的 PCA 锌跟烟酰胺呢，可以让头皮环境更加健康。从它的外观设计呢，就可以看得出来非常的德国，但其实它是一个男生女生都可以使用的洗发水，很容易起泡，添加了薄荷醇有凉感，在当下炎热的季节使用起来非常的舒爽，需要在头皮上至少停留两分钟，让其发挥效果。其实不仅仅是这款洗发水，所有养护型的洗护产品呢，我都会在头发上稍作停留，然后利用空档期呢，先擦沐浴露，之后再一起冲掉。这也是一款不含硅的洗发水，日系其实有很多不含硅的洗发水，洗完之后是没有干涩感的，它也一样可以做到五龙水香氛，算是很男性气息的味道，清爽度可以持续到第二天。我从不认为一款洗发水可以让油头三天不洗头，对付油头的方法就是每天洗。同系列的这个头皮精华呢，我也有买，它的核心成分是一样的。德国人呢就很喜欢做实验，和百分之五的米诺地尔做实验对比。结果下来的数据呢是差不多的。这个品牌技术过硬，但是它的价格呢却相当平价。洗发水除了包装过于机车之外呢，基本上没有缺点。头皮精华的这个头呢过于巨大，就会很容易不小心倒多而留下来。之前我不是买了这个头皮上药器吗？就正好用来配合涂抹这款精华。结果这个一百五十块钱的头皮上药器呢，使用起来非常难用。虽然不会滴落，但是基本上液体很难出来，而且它。它这种钢梳的设计按在头皮上非常的疼，长期使用对头皮呢也是有一定的伤害的。所以虽然它涂抹起来会容易往下滴落，我宁可直接涂把头扬起来，因为这个东西既浪费时间还会刺激头皮。据说它已经出了新版的，但是我已经没有兴趣再去尝试了。防脱是很吸引我购买洗发水的一个因素。薇姿的这款红标防脱固发洗发水是一款受到中国化妆品备案认证，用到了欧莱雅集团专。力防脱成分。亚美尼斯活发因子其实就是和卡诗防脱精华一样的成分，算是官方平替吧。不过这个成分并没有受到美国 FDA 认证。作为专业防脱洗护品牌，红标是针对易脱发且发量少的状况，依旧是一款无硅油的洗发水。比较令我惊喜的是它的香味，完全是薇姿全盛时期护肤品所散发出来的那种调香，又是记忆中好闻的味道。它洗完不是很蓬松。在意头发扁塌的人呢，可能不一定会喜欢，但是洗得很干净。而隔天出门一整天呢，头发都是清爽的，没有怎么出油。用泛醇、烟酰胺等真正面部护肤品会用到的美容成分来平衡头皮，真正起到预防脱发的作用。而且它全系列的价格呢都非常好入手，真正成分派和感受派所融合的洗发水。薇姿的这款绿标呢，针对的是油性头皮、抑制性皮炎头皮以及有头屑问题所对标的洗发水。水，它是一款偏改善型且不能天天用，也不能长期使用的洗发水，所以我购买呢是这种小瓶装。像我这种特别油性的头皮呢，每周使用它一次做深层清洁就有很好的去油作用。很多人会说受不了它的二硫化硒这个成分的味道，但我觉得还好。这款洗发水呢没有凉感，也没有刺激性，只是洗完呢头发会有一点点干涩，就好像给头皮做了清洁面膜一样。薇姿的洗发水呢其实分类很细，其实我感兴趣。的呢还有好几款，据说紫标针对掉发问题的改善更加明显，蓝标更加具备控油力，等之后再买来感受一下。卡诗的这款黑钻洗发水，几年前有用过两百五十毫升的，当时就觉得它的味道特别的好闻，而且洗完头发非常柔顺。有很多博主会说这款其实不适合油性头皮，但实际上外国官网上有说全部发质都是可以使用的。它是一款更加针对受损发质的洗发水。
所以要看你的诉求。之前我是长发，而且会染烫，所以就会觉得它很好用。现在新版的这款味道呢，和以前的还是很接近的，但是好像留香没有以前的那款久。洗完的当下呢，就会觉得头发非常的柔顺，有垂坠感，相对的头发就会比较塌，而且隔日也能明显感觉到头发不是蓬松的。如果你经常有染烫的习惯，而且又喜欢自己的头发有垂顺感，那么选它就不会错。前段时间呢，我的头发又长了，而我又因为炎热懒得出门，所以就拿起了我的卷发棒、直板夹去折腾发型。长时间不用，头发的耐操性又变差了，以至于洗完头发能明显感觉到干枯。这个时候用了它。仅仅是洗发水就可以做到立刻改变，很大程度减少了美发期的热伤害。即刻润泽修护发丝。通常我洗头发呢，如果上了造型品呢，就一定会洗两遍。早期大 S 的美容书里面讲的很多观念真的都非常正确。现在你无法找到哪个女明星可以这么认真的去分享她的变美心得。说几个我在用的跟头发有关的工具吧。首先是头皮清洗梳，我一直都有用头皮清洗梳来洗头皮的习惯。早些年呢，花王的那款梳子呢，非常的受欢迎。日本有一个专门做头皮类工具的品牌，叫做马佩佩。外侧的这一圈呢是很柔软的，但是内侧呢却很生硬，用起来没有按摩头皮的放松感，会痛。去年开始，日本流行像这样的一体成型硅胶头皮清洁梳，是很多品牌都有出。我买的是同类产品里面相对比较便宜的 a d o o s 它看着有点可怕，其实非常的柔软。对比这种几百日币就可以买到的梳子 a d o o s 的话要一千七百六十日币，价格虽然贵，但是使用起来真的非常的舒服，而且一。体成型的这种设计呢，其实更加干净卫生。想要头发健康，很重要的一点呢，就是活化我们的毛囊。用这样的气垫梳去进行头皮的按摩，已经是很多人都知道的方法。早些年呢，雅诗兰黛的这个。阿维达的这个牌子呢比较受欢迎，但实际上日本呢，刚才我提到的这个马佩佩这个品牌呢，它也有出这种气垫梳子，而且它的价格呢只有几十块钱人民币，一样的好用。美国有一个品牌呢叫做 Wet Brush， 有出这种完全镂空的梳子，这个是我几年前在 Look Fantastic 上买的，通常打折之后呢比某宝还要便宜。这种镂空的设计呢，在你吹发的时候，无论你是长直发还是短发，用于塑造造型或者。是吹顺。都非常的方便，像我这种细软发，只要长一点，它就会垂。所以在中间的这个部分，如果你想要让它比较蓬的时候，你就可以用这样的角度，用吹风机直接去吹，它就很容易蓬起来。我有推荐给我的女生朋友，比如说她的那个颅顶非常的塌的时候，用这样往上轻推的方式去吹，依旧可以让你的头发变得很蓬松。好，以上就是今天的全部内容了。如果你喜欢我的视频呢，就请点赞并继续关注。感谢你的收看。